Բարի լույս բարի առավոցիրելի հեռուստադիտող, լավ ու բարի որ շարունակում ենք խոսել մայրենի լեզվի մասին, կարծում եմ սա շատ կարևոր է, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ անզգուշավոր մոտեցում շատ թուլատրելի է Հանկավարժական գիտությունների թեքնացու պրովեսոր Հայաստանի Հանրապետության լեզվի պետական տեշյության նախկին պետ լավրեն դիմիրզորանի հետ բարի լույս։ Շտրակալ եմ, որ ընդունեցի կրավեր եմ և սկսենք մայրենի լեզվի նշանակությունից, կանի որ դուք ճանապար եք անցել բազմակողմանի և նարավորություն եք ունենցել տարբեր անկյուններից ուսումնասիրելու լեզուն, նրա ա Այս տարիների ընթացքում պոպոխությունները որքան են վտանգավոր և որքան են ծույց տալիս վատ և կորուստներով լիապագան եսպես ասեց։ Նախ շնորակալ եմ առայաթերուստա ընկերությանը, որ հաղոտում է նվիրել մեր մայրեն լեզվի պախպանության, անաղարպության հարցերին նվիրված և պետք է մենք միշտ գիտակցենք, որ մեր մայրենին, մեր դիմագիսն է, մայրենին մեր ապրած յուրական չուր օրն է, մայրենին մեր զարգացման ողին է։ Այսօր մեն հաժողութը չի ունեցել պետականություն, ունեցել է լեզու և ունեցել է հավատ, և դարերի պայքարի մեջ մակարելով, պայքարելով բոլոր դշվարությունների դեմ միշտ պահպանել է իր ազգային դիմագիցը, և այդ ազգային դիմագիցը � Անգամ հայոց եղերնի այդ դշնտակ տարիններին հայ մայրերը, հայ երեխանները չեի մորանում իրենց մայրենին, անգամ եպրատի ավազութներում, դերզորի ավազութներում, տարերը հայկական գրում էին, որպես իչ մորանան։ Սա ամենա մեծ այն պատգամն է այսօր չկնախ հարաշալի աննման մայրենին։ Եվ ծավոք պիտի նշեմ, որ այսօր լեզվի հետ կապված մենք որոշակի դշվարություններ և բատութներ ունեք։ Գիտեք, մայրենի միջազգային օրն է մոտենում, բնականաբար մենք մեկ անգամ եվս պետք է պարաբանենք մեր մայրենին, մեկ անգամ եվս պետք է մեծարենք մեր ազգի այն լեսվաբան նվիրյալներին, մտավորականներին, ովքեր իրեն չակատակրով հարցում հատկապես մայրենի ուսուցման հարցում մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, դուք ձեր խոսքե մեջ նշեցիք, որ համայնավարության տարինների ինք ումնիստական շամանակաշշանի մասն է խոսքը, փողոցում, եթե Ինքնագիտակության մեջ երբև է մեր մայրենին իր տեղը չիզիտեց որուսերին։ Այսօր հպարտություն է, որ ես իմ հանապետությունում, իմ երկրում, իմ մայրակահակում մի միանց է թաղորդակցում եմ իմ մայրենին լեզվություն ոչ մա եմ պետք է տիրապետի իր մայրենի լեզվին, այլ նաև խորության պետք է տիրապետի բարցր տեխնելոգյաններին ու բնականաբար նաև ոտար լեզուներին։ Անշուշտ մեր ամբոշ տնտեսական հարաբերությունների մի մասը առնչու� 
Երկու երկրում հայերենը համարվում են պետական լեզու Հայաստանի հանապեությունում եւ արցախի հանապեությունում եւ պետական լեզու նշանակում է որ նաեւ պետականորեն պետք է մենք հոգանք լեզվի պահպանության խնդիրներին Պարոն Նրդան, բայց հետաքրքիր բան նշեցիք ձեր խոսքում, որ պետականություն ունենալուց հետո կարծես թե վերաբերվում է լեզվի նկատմամբ փոխվեց, այսինքն եթե ոչ այդ կարվախ լեզուն կորցնելու եւ մեր դիմագից վերացնելու, մենք ջանկուչիկ չենք խնայում, որպես պահպանել չենք ինքնագիտակցության եկանք Արցախյան Զարթոնքից հետո 1988 թվականից հետո մենք զգացենք որպես հայ շողովուտ, հայ ազգ, մենք մեր լեզուն չենք մոռացել։ Եվ անկախության տարինների ուրեմն Հայաստանի հանապետության գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց օրենք կընդունել լեզվի մասին եւ այդ լեզվի մասին օրենքը մինչև այսօր գործում է եւ այդ օրենքում որոշակի խմբագրական ճշգրտումներ են կատարվել ամենայն դեպս այդ օրենք այսօր էլ կա եւ ասեմ որ օրենքի բոլոր դրույթները այսօր մեր պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ կիրառում է այսինքն լեզվական քաղաքականություն են իրականացնում ուրեմն օրենքի պահանջով հայապահպանության խնդրի հարցով են զբաղվում հայաստանի հանապետություն տարածքում ապրող ազգային փոքրամասներ լեզուների պահպանության խնդրով են զբաղվում կրթության գիտության կրթության նաև դաստիարակության լեզուն գրական հայերեն լինելու պահանջը հրապարակային գրվածքի լեզուն հայերենը եւ այլ այսինքն այսօր մենք ունենք օրենց դրության դաշտում պետության կողմից հոգածության առարկա դարձող հայերեն նկատման վերաբերմունք փոխվի եթե առաջ հայաստանի հանապետության սահմանադրության 12-րդ հոդվածում ամրագրված է որ հայաստանի հանապետության պետական լեզուն հայերենն է այս վերջին սահմանադրության փոփոխությունների մեջ արդեն 4 առանձին հոդվածներ առնչվում են հայապահպանության առնչվում են մշակութային արժեքների պահպանությանը առնչվում են լեզվի պահպանությանը եւ այլ եւ 27-րդ հոդվածը հենց գրված է որ հայաստանի հանապետության պետական լեզուն հայերն է դրանից շատ ասեմ որ 1993 թվականի երբ որ լեզվի մասին օրենք խնդումվեց այդ օրենքի կիրառման կարգում հստակ ամրագրված էր որ կառավարության կազմում պետք է ստեղծել գործադիր իշխանության հանապետական մարմին այսինքն լեզվի պետական տեսուն եւ ստեղծվեց միջև 2002-2002 թվականը լեզվի պետական տեսությունը գործում էր կառավարության նախընթեր մարմին 2002 թվականին չգիտեմ ինչ ինչ պատճառով լեզվի պետական տեսությունը մտցվեց կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակազմ որպես առանձնացված ստորաբաշանում եւ պատկերացրեք այստեղ կան նաեւ մեկ մտահոգվելու առարկա դա ուրեմն տերմինաբանական կոմիտեի խնդիրն է հարցն է 1956 թվականի մինչև 2002 թվականը տերմինաբանական կոմիտեն եւս որպես առանձին գործադիր իշխանության հանապետական մարմին գործել է եւ 2002 թվականին էլ տերմինաբանական կոմիտեն էլ մտցրեցին կրթության գիտության նախարարության աշխատակազմ գտնող լեզվի պետական տեսչության կազմ հիմա դուրս է գալիս որ տերմինաբանական կոմիտեի որոշումը խորհրդատվական որոշում է նրա որոշում չի կարող հաստատել ոչ լեզվի պետական տեսության պետը եւ ոչ էլ կրթության գիտության նախարարը խնդիրներ են որ այդ խնդիրները պետք է կարգավոր ինչ շատ է ուրախացնում եւ անհամբեր սпасում են որ նոր կառավարության կառուցվածքը արդեն պատրաստ է որքան գիտեմ եւ նախատեսված են նաև կար այդ նոր կառավարության աշխատակազմում ստեղծել լեզվի պետական կոմիտե լեզվի կոմիտե կամ կրթության գիտության նախարարության աշխատակազմում լեզվի կոմիտե այսինքն լեզվի պետական տեսությունը վերակազմակերպի նոր կառավարման մարմն ունի սпасում եմ ես հավատում եմ որ մեր իշխանությունները իրոք ճիշտ քայլ են կատարում որ լծակները են տալիս այդ 
կոմիտեին, ոյտև այս որվա վիճակով լեզվի պետական տեշվնը շատ լծակներ կամ ոչ չի կարող այդ լծակներ ոգտագործը որենք հով տրվում է, ենթադրենք խաղթում թուլ տրված տնտեսավարող մարմիններում պետք է կատարեն ստուգումներ, ուսումնասիրություններ։ Բայց կարավարության որոշմամբ, 2009 նթվական են կարավարության որոշմամբ արկելված է տնտեսավարող մարմիններում, եթե նա մինչև 70 միլիոն շրջանարություն որ շտուգումներ կատա սպասեմ, որ այո, մեր իշխանությունները այս տեսակետից չիշտ կայլ են կատարում, ապոպոխություն, եվ չիշտ կայլ է նաև, որ տերմինաբանական կոմիտեն եվ ասուզմ են նոր կարգավիճակ տակ, վարշապետին առնդեր, բայց այնտեղ հարցը խորության բուսկումնասիր վարջ չէ տերմինաբանական կոմիտեի, որով եթե եթե վարշապետին առնդեր հայրենի բացագույն � ու եթե պետական գրանցում չեն ստանալու։ Չիշտ կլինի, կանի այդ կարոցված կլինում է տերմինաբանական կոմիտեի իրավաբանական իրավաշության հարցը կննար։ Պարձապես գիտեք ինձ ինչն է հետաքրքիր, արդյոք դա կլինի հարցի լուծում, որով հետև տեսեք շատ կարևոր են իհարկե կարություներ, որոնք կվերահասկեն, որոնք կթելադրեն, բայց նաև շատ կարևոր է մեթոդը, որի միջոցով չի դարնում կաղաքացու հասարակության անդամի համար ստեղծագործաբար միտ կարտ այտելու միջոց, այլ պարձապես գրագիտություն, միջին գրագիտություն ապահովող նույնիսկ եզրույթ չէ այսօր։ Անրաժեշտ չես կսել կրթահամակարքից և նոր վերահսկել այդ կրթահամա� ուրեմ պետք է լրջոր են կննարգվի։ Ոչ թե ասել, թե կրթության գիտության նախարարություն կթական ծրագիրի ինչ-որ կթական համակարգը ծանկանում է եվրոպական չապորոշներին մոտեսնել եվ այլ եվ այլ։ Առաջի հերթիմ պետք է ազգային դպրոցի նկարագիրը հստակեցվի, ո Իսկ ազգային դպրոցը կարող է գոյատևել իր լեզվով։ Ես մամուլի ասուլիսներում տարբեր հացազորիսները շամանակ հարցը բացասնում եմ։ Ես դեմ չեմ ոտար լեզուների ուսուցմանը։ Ես դեմ եմ եվ մայրենի հաշվին ոտար լեզուններ Եթե խորութային համայնավարության տարիններին Մոսկվայի լոմոնոսովի համասարան է մասնաչուղ չկա, Հայ ամերիկյան համասարան չկա, վրանսյական համասարան չկա, տերնոպոլի տնտեսագիտական համասարան չկա, վրանսյայի ինժներական մասնագիտական և բարձագույն ուսումնական հաստատություններում հայոս լեզվի ծունդնելության կննությունները պատադիր են։ Բայց պանի դուրս է գալ է ատեստատի հասունության վկայական գրված գնհատականը բուհում անսնում Եվ այդ տարերը շճանաչով երեխայի մենք պետական պաշնատար վստահում ենք, ես պահանջում եմ և խնդրում եմ, որպես եիլ լեզվական կաղականության ծրագիր մշակ։ Ես այսօր ամոտ է, որ մեր երեխանները չգիտեն ռուսեր են, ոտև ինսունական թվականների այդ հախորն տարիններին, ինչքան ռուսական թեքումով դպրոսներ ու ռուսական դպրոսներ կար բոլորը պակեցին, և կսան տարի հետո դրա արդյունքը տեսանք, 
մեր այս սերունդը ռուսեր են չգիտի իսկ ոնց կարելի է մենք համագործակցեն ռուսաստան դաշնության կամ նախկին խորհրդային միության հանապեուսները եւ որ ռուսեր են ինչ են տիրապետ այսօր հայերենը չեմ ասում երկրորդ պլան եմ մղվել ռուսերենը երկրորդ պլան եմ մղվել առաջին պլանում այսօր հայտնվել է անգլերեն թող խորության բուսունացիրեն ես պահանջում եմ որ կրթության գիտության նախարարությունը լեզուների խորացված ուսուցում ծրագիր ունենանք մենք ոչ մի ծրագիր չունենք ինչ կը եվրոպական կրթական չափորոշի եթե ազգայինը մենք կորցրել ենք եվրոպական ինչ պետք չի ինչ պետք առաջերտին իմ հայ երեխան հայեցի մտածի հայեցի մտածողությամբ հայեցի դիմագծով իր մայրենի լեզուն սովորի իր մայրենի լեզվին տեր կանգնի բան միրզային ես կարող եմ ասել որ եվրոպական համակարգի ամրությունը կայանում է հենց նրանում որ ունենալով այդքան բաց համակարգ եւ օկտվելով աշխարի բարիկներից կրթական առումով առաջին շեշտադրումը ազգային լեզվի պահպանության վրա է այսինքն յուրաքանչյուր եվրոպական այն երկրները որոնք ինձ հասու են որոնք ես փորձել եմ ուսումնասիրել յուրաքանչյուր բաց համակարգ առաջին հերթին շեշտադրում է անում ազգային մշակույթին եւ լեզվին այսինքն հիմքը տալիս է ամուր եւ հետո ասում է ուզում ես 10 լեզու սովորիր ուզում ես 20 լեզու սովորիր բայց դու չունես իրավուն աշխատելու որևէ պետական համակարգում եթե դու բացածան չես տիրապետում քո լեզվի իսկ այսօր մեր ամբողջ պետական համակարգը կարծում եմ հստակ ցույց է տալիս թե որքան բաց է ես օրինակ շատ ուրախացա եւ որ հանապետական քուսակշան թեկնածուն հանապետության նախագահը է արմեն շարքշան որտեւ արմեն շարքշան ունի հայեցի մտածողություն Արմեն Սարգսյանը ունի հայեցի նկարագիր Եվ բարձ է որ Հայաստան հանապետության այսի նկարագիր հայեցի նկարագրով նախագահը կանի ամեն ինչ որպեսի մեր բոլորիս մայրենի լեզուն հայերենը երկար կյանք ունեն այսօր ցավով եմ ասում արեմտահայերենը որպես գրական լեզու վերանում է յունեսկոյի կողմից գրանցված է վերացող լեզուների ցանկում եւ մենք ազգոյին ազգովին եթե տես չկանգնենք ոչինչ չի լինի այսօր ուրախ եմ որ ֆրանսախոսների միջազգային համաշխողը աշնանը կազմակերպում է Երևանում այսինքն 28 երկրում այսօր ֆրանսերեն համարվում է պետական լեզու 25 երկրում պետական լեզու է արաբերեն 20 լեզում անգլերեն հայաստան հայերեն երկու երկրում համարվում է պետական լեզու հայաստան հանապետությունում եւ արցախում այսօր մեր յուրաքանչյուր հայի համար հայապահպանությունը պետք է լինի կարևորագույն խնդիր եթե ֆրանսիայի իշխանություններ այդքան ծախս են անում որպեսզի ֆրանսերենը պահպանվի ֆրանսերենը գործածվի եւ ֆրանսախոսների քանակը շատ անա մենք էլ պետք է մտածենք այսօր ռուսաստան դաշնությունը ապրող շուրջ 2.5 միլիոն հայեր է հայ ընտանիքներում հայ մայրերը հայերեն չէ խոսում սա մեր խնդիրը պետք է լինի որ մարդկանց հետ աշխատենք համամիտ եմ ձեզ հետ եւ պետք է փորձել ամեն դեպքում փոփոխություններ իրականացնել որովհետեւ իսկապես մեր ամրությունը մեր ազգային մտածողության մեջ է բոլոր առումներով լինի դա լեզու լինի դա մշակույթ լինի դա պետական պաշտնալար այրերի լեզվի հետ կապված բանավոր խոսքին մենք այսօր խնդիր ունենք գրարարատարության ոլորտ որտեվ գրքեր են լույս տեսնում չգիտեմ ինչ կոպի տուղագրական սխաններով այսօր հարցաշարերով քննությունները հարցաշարերը փորձաքննության չեն ենթարկվում մի դասագրքում մի հատուկ անուն մի ձևով է տրված է մի ուսում մի ձևով այսինքն դրանք բոլոր լրիվ լեզվական փորձաքննություն պետք է անցկացվի այսօր շատ խնդիրներ կամ ամոտ չէ որ հայոց լեզվի գրքի մեջ ուղագրական սխալ լինի կամ գրականության գրքի մեջ ուղագրական սխալներ լինեն ես պատրաստ եմ առանց որևէ ակնկալիքի մարդկանց աճակցելու լրագրողների միություն ունենք լրագրողների միություն ինչի ուսում չի կազմակերպում այն սկսնակ լրագրողների հետ հանդիպումներ լեզվաբանների հետ որ բան լեզվաբանները սպատրաստ են աճակցելու մեր կրծել լրագրողներին սկսնակ լրագրողներին լրատվամիջոցներին ես 
պարճապես պետք է լինե մատիկ, որ կարողանան այս աշխատանքները համակարգ էլ։ Պարմնիրության մի զայրացեք, ես կարծում, որ ամեն ինչ դեր արջևում է և պպոխություններ դ ամոտ չէ, երբ դու ինչ-որ բան չգիտես, բայց ուզում ես իմանալ։ Շատ ավելի ամոտ է, երբ դու չգիտես, բայց վստահորենք այլու մեզ առաջ և կեզ այդ իրավունքները տրվում են։ Անգրագիտությունը դարնում է � Եվ ներողություն էլ խնդրում եմ, որ մեկ է չել հուզված։ Դա բնական է և դա ինձ թվում է։ Դա պաս գալիս է ինչից եմ եսպես։ Ես այն եսակի մարդկանց եմ, որ լեզուն իմ օրն է։ Ես ամեն որ լեզուն իմ բարբարով չխոսեմ, շամշադինի խոսվածքով չխոսեմ, այդ խոսվածքը գնալու է կորջ է, եսկ այսօր բարբարները կենսունակ են և նրանք հարստաստնում է մեր լեզուն։ Գրական թողի մանա հետ նաև իր պապերի բարբարի մանա եվ այդ։ Անգամ լերնային Հառաբաղի Հանապերության լեզվի մասին որենքում մստակ ամրագրված է, որ լերնային Հառաբաղի Հանապերության պետական լեզուն հայերեն է, այդ թվում որովհետև մեծ դժվարությունների միջոցով լեզուն կարողացել ենք պահպանել, նա խործեր ունդները կարողացել են պահպանել, այսօր ունենք հստակ պատկերացում լեզվի վերաբերյալ և ունենք հնարավորություն այն տիրապետելու, այն